ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹൽവ റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൽവ റെഡിയാക്കാന്ന് നോക്കുക അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഹൽവ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ചോറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോറ് തന്നെയാണ് ബസ്മതി റൈസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൗവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത കളറുള്ള ശർക്കര തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചോറ് അരച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് നമ്മൾ ചോറ് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൗവരി കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരച്ച് വെച്ച ചോറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ മൈദ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ചൗവരിയാണ് ചൗവരിയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടി പോവരുത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത്
ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹൽവ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും ഒരു ഭാഗത്തും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരുന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഈ ഹൽവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒട്ടും പാനിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം എണ്ണയോ നെയ്യോ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഹൽവ നന്നായിട്ട് തണുത്തു നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ പുരട്ടി വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സൈഡൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മധുരം കുറച്ച് കുറവ് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൽവയുടെ പീസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ